九月のマンスリーは超豪華今回の戦力補強動画は S ランク確率三十パーセント契約書を十パック開封していくぜもう新たに始めた無課金ユーザーのピーマンからしたら天からの恵みやねこんなにくれるとはありがたやありがたや感謝感謝シェイシェイって感じっす今回はこれを開封してまあ確率 30% 契約書が10パックもあるってことは最低でもまあ1人以上は S ランクが当たり運が良ければ10パックで10人とかそんなミラクル奇跡もあるんじゃないですか今宵のピーマンの運がどんな感じなのかこれから確かめていきましょうちなみに現状のピーマンが使用してるオーダーこんな感じで前お見せした時よりかは投資も野手も A はだいぶ増えましたよ、まあ、それでもね前のデータよりも弱くなっていて S が当たり前だったのでねそこに S がいないこの現状が歯がよくてあのアカウント戻ってこねえかなと思う日々を過ごしてるピーマンです、まあ、今回の動画で S ランクを最低でも1人以上は手に入れるから大丈夫なんですけどもね今持ってんのはメヒアとテナロサの S のみやからなんか欲しいっすね日本人選手の S ランクがこれからね1泊ずつ開封していこうと思うわまずは10パックあるうちの1パックさあ何が当たるかないきなり S が来てくれるかなだとしたらいいんですけどもね S が来た場合演出でわかるわけなんでだこの際、ね、A が当たることは確定してる契約書なんで A でもそらいいけどねでも S がいいな10パックのうち1パックよ最先よく S が来てくれたらいいなと思ったんですけどあ A の DJ ジョンソン来年いるかどうかわかんない人が A ランクで来られてもっていう感じはあるが来たのはジョンソンはいこんな感じで一泊目早くも終了ですね。A の場合は特に振り返りはいらんでしょう。S の場合はもう骨に骨で触れに触れて舐めに舐めるつもりですけどね。もう続けて二泊目早くも開封といきましょう。さあ次は来てくれるかなおわ言葉はいらんで。言葉はいらんで。はい、見守りましょう。確実や。誰誰誰誰 ?S 誰フランスはシリーズ2のフランスはもちろん持ってないがしかし待て見てよこれ全部 S ランクスケット選手なんやから日本人選手が一向に来ない避けて通られてるのかたまたまなのかやっぱ避けて通られてるのかスケット選手がここまで来るっていうのも珍しいと思うんだけどね確率で言うとスケット選手よりもちろん日本人の方が割合が多いわけなのでそっちの方が来やすいんだけどねもう今のところまだピーマンは持ってないですね。日本人の S ランク。まあでもあとまだ8パックあるわけですし、その中手に入れていいだけの、いけばいいだけの話なので、はい、もう早くも次ね、3パック目開封といきましょう。たくさんありますから、本当に9月のマンスリーは超豪華。今、始めないとこれゲットできないからね。だから今始めることをお勧めするわ。ラインの2回の2回にしては、ここから次から、なんかいい意味での裏切りはなさそうやねこれは A のタイラー今季ブレイクしてる選手ですよね S 欲しいっすね初めての S が今季ブレイクしたタイラーはじめ堂林とかさ佐野とかあの辺であればいいなと思うんですけどもねまあ A A は A で A ですよ<笑> A ですけども S 欲しいっすねじゃあ続けて4パック目早くも開封です次はどうなるかなおっと待てよあああああこれはこれは演出によって変わってくるぞここからここからここからが重要になってくるうまく走り返して割れないのであれば A のカジタにまた横浜なんだこれは横浜の何かが出てくる流れかちょっと期待やねなんか高まっていってるよねポジポジ感が出始めてきてるよねじゃあじゃあじゃあ次早くも5パック目になるんですけど来るんじゃないですかね行きましょう青、青、横浜、横浜の流れから、うーこ,こで、そうそうそうそうそう、そこから、そこから、あー、投球のボールがもっと燃えてくれないとな、青い炎が出てこないと。おおー、来たよいしょー、ワッツあー、まあ、初めての日本人選手の S ランク、それがシリーズ2でオリックスの大城が出てきましたね。青青ハメハメっててて感じできてなんでねじゃあポジポジで続いて横浜の何かが出てくるのかなと思ったら全く真逆な今はもう地獄の中の地獄のオリックスの大城が来るか初めての日本人選手がオリックスさんっていうのは別にちょっと言葉を失うというかねなんかもっと他に道があったんじゃねえかなとあって欲しかったと思う俺もいるんですけどまあ一応当たったアイスランク選手能力の確認は後ほどしていきましょうかまずはもう開封といきましょうやここから折り返し地点であと5パック残ってるんでね引き続き
早いペースで開封していきましょうこれが6パック目ですあの流れから正直来ると思ってなかったからねまあまあこれだとどっちがなるかって分かんないんだよねおわっわこれはこれはこれはこれはこれはもうこれははいバリンバリンバリンおお3人目あ中村なんか一瞬巨人のキャッチャーっぽく見えたんだけどね中村あでもまあでも持ってないしまあまあ日本人選手だしでも日本人選手であればなんかもっともっともっとなんか心くすぐられるなんかそういうあれが欲しいんだけどななんかボワってならないよねバリンってならないよねなんかえって感じになるよねまあでもまあまあ、急に来始めましたね日本人の S ランクそれもこれ6パック開封して3人が S ランクやからねすごい確率よ俺今回めっちゃ運ええわただまだあと4パック残ってるんでうーんまあ次は目当ての日本人選手が来てほしいかな球団は別に指定しないからさなんかもっと主力どころというか一目見た瞬間に喜べるやつはいおっさん出てきたあのおっさん出てきてこの演出また演出だやべこれで4人目やばいな俺だけどその中身が重要よね次こそよろしくよ鈴木誠也来たーあっイエス,イエス欲しかったこれ前のアカウントからずっと欲しかったんだよ俺前のアカウントの時は2018のシリーズ1しか持ってなくてそれ以降全く当たらなくて鈴木誠也欲しい欲しいと思いながら夜まぶたを閉じて眠りについてたんですけどまあ新しいアカウントでまあさらな状態になりましたが今来てくれましたね鈴木誠也がよっしゃーこれでもうもういいですよぶっちゃけ10パック上げて鈴木誠也が S ランクで1人当たるだけでも俺としてはいいのに今回はそれプラスでね、まあ、正直微妙どころなオリックスの選手ではあるけども S ランクが来てくれてるヤクルトの中村が来てくれたりフランスはも作ってくれてるもうあっしゃもうこれええわこれ持ってたらもう本当にもう何も怖いものなんてないね怖いものなんて何もないのにまだあと3パックも 30% 契約書が残ってるまだ当たるということじゃないか行きましょうこの流れでえいやで鈴木誠也以上の選手ってなったら今の日本球界ギータくらいしかおらへんやろうけどえいやでギータと誠也を一気に手に入れていくのもあらなんか一気に演出がしょぼくなったぞちょっと勘弁してよあーこれはないなこれさすがにね演出の時点でわかる絵なんかやあー岡本和真絵でも持ってなかったんだねよかったよかったうん嬉しい嬉しいじゃあ S 来いや<笑>あと2パックねカモンおっさんおっさん出てこいおおおこれは進んでみねえとわかんねえとかやな割れろ割れろ割れろ割れろバリンバリンバリンああないか小林ステージも A でも持ってなかったんでまあいいですよ小林さん使われてないですけどね怪我の影響であとトレードの噂が絶えないほんまあるんじゃないか沢村に続いてピックトレードかねちょっと気になりますけどねまあその小林ステージが来てくれて残すはあとは1パックもう何の悔いも後悔もないですよもう元は取ったというかもう元以上の喜びが今ここにあるがたださらに喜びたい俺もいるので本当聖夜を超えるギータ勇気来てくれたら嬉しいと思います見ていきましょう最後です最後です最後なんですさあどやおっさんの登場はなくえー、なんでよ最後の最後もう分かりきっとるやんマジであもうもうこうなるよねあーええー、と柳微妙で終わりじゃあこれから手に入れた S ランクを順に最大能力確認していきますまず最初手に入れたのはシリーズ2のフランスは最大スピリッツは3500と最新のやつなどで一番高く、まあ、この選手タイムも球の速さあとは変化球も切れてる投手なんでねランク戦でもよく見るし使いやすい選手、まあ、人セーブデータ1人は欲しいですよねみんなそんな選手をいきなり当てれたのは良かったなと次に当てた選手に関してはオリックスの大城だったかなあんまり詳しくは知らないんですけど、はいまあ、これが当たりましたねセカンドがメインポジの選手ででも,まあでも最大能力ミートパワー走力全てが C 以上なんでそこそこ強いんじゃないあとユーティリティなプレイヤーで遊撃手の方が適性高い登録は二塁手なんだけど適性としては遊撃手の方がいいね遊撃手の S ランク選手っていうのも当然持ってないわけなのであこれはいいねどこでも使うことが可能やしユーティリティ性でいうと結構ランク戦でも使い道がある、まあ、何よりも持ってないんでね何もおほとんどだからまあ誰が当たってくれてもいいんやけどでも最初に当たる日本人選手が大城かっていう感も正直あるこれはディスってるわけじゃないからねもっと
他にあったんじゃないかなっていうのが本音ですねでここから先はシリーズ1のスナンク選手当たったのはヤクルトの中村だったあ能力に関してはシリーズ1なのでシリーズ2と比べて最大スピリッツは3400と100を取るわけなんですけど、まあ、結構打てる保守ですし打撃もあって守備能力もあってなんで特殊能力こんな感じで、まあ、かもなく不可もなく当たってくれただけでいいと言える選手そして最後もうもうもうもう何でもいいんですよねこれまで当たった選手なんてどうでもそれよりもこの鈴木誠也という怪物を手に入れたことが最高すぎてもう涙流れてなんか新しいセーブデータにしたからこそ当たったとも解釈できるのはあのセーブデータだと鈴木誠也にあれ以上会えるなんか予兆予感みたいなのなかったんだよぶっちゃけて言うと新しく始めたからこそここで出会えて喜んでいて最高って感じっすもう神っての男なんでね全てが強いですよこのラン、えー、プロスピを代表するもうランク戦ではもう見ますね一チーム一人は当然のごとくいるいないやつは弱いっていう風潮が出来上がっているくらい、えーまあ、強い選手で持っておかなきゃダメな選手なんでね何よりもかっこいいすかもう全てにおいて能力が高いそんな選手をこんな S ランク確率 30% 契約書無課金で手に入れた俺は本当に幸せ者だ少々どころじゃないですね聖夜を手に入れたことによってかなり騒がしい動画になりましたが最後までご視聴いただきありがとうございましたグググググバイバイターボ